A seguir, Hora da Notícia. Hoje, na última reportagem da série sobre trânsito, nós vamos falar sobre a carteira digital. O Rio Grande do Sul é um dos estados que já está distribuindo o medicamento que impede a propagação do vírus HIV na corrente sanguínea. Já estão abertas as inscrições para o vestibular complementar da UPF. Nós vamos receber aqui no estúdio a vice-reitora de graduação da UPF, professora Rosani Gari. Também com a gente no programa de hoje, o deputado estadual Gilberto Capuani, que vai fazer uma avaliação do 2017 e, é claro, falar de suas expectativas para o ano de 2018. E ainda no quadro Acorde, nós vamos conhecer a música experimental e autoral de Lucas Schutz. Hoje é sexta, 5 de janeiro, é hora da notícia. Hoje, na última reportagem desta série que estamos apresentando durante a semana sobre trânsito, nós vamos falar da carteira digital, uma novidade que está para ser implantada em todo o território nacional durante este ano. A Michele é operadora de produção em um frigorífico da região e está aqui para realizar o sonho de tirar a carteira de motorista. Ela está ainda bem no início, fez cadastro, exames de visão e avaliação psicológica. Depois, ela vai enfrentar a rotina de aulas teóricas, exames, simulador e aulas práticas. Minha expectativa é que dê tudo certo. Eu estou procurando prestar atenção, me informando, aproveitando um pouco do conhecimento que eu já tenho, esperar aí as datas para desenvolver a coisa toda. Para obter a Carteira Nacional de Habilitação, o futuro motorista tem um envolvimento de cerca de 45 dias. Isso contando que seja aprovado em todas as etapas. O que a gente tenta passar para os novos alunos é que essas normas elas estão sendo mudadas em prol do trânsito, né? para diminuir um pouco o acidente de trânsito, diminuir a violência no trânsito. E o que a gente percebe é que hoje com os equipamentos eletrônicos, que a gente tem câmeras, controladores de velocidade, fica bem mais fácil para o órgão aplicar essas autuações. A grande novidade no Código de Trânsito Brasileiro é a carteira digital. Ela vai funcionar em parceria com o aplicativo que vai informar o condutor que ele recebeu uma multa. A notificação vai chegar através de mensagem no celular. O aplicativo é gratuito. O motorista vai precisar apenas fazer um cadastro colocando o número do CPF e o e-mail. O passo seguinte é criar uma senha. Após, tem que digitar o número da carteira de habilitação e o código de segurança. Um número que fica ao lado da assinatura de quem emitiu o documento. Por fim, o motorista precisa registrar a placa do carro. O SERPRO, Serviço Federal de Processamento de Dados, vai verificar as informações. Se elas estiverem corretas, o cadastro é validado e o aplicativo habilitado para o uso. Assim, o motorista passará a receber a notificação da multa. A vantagem é que, utilizando o aplicativo, o motorista terá 40% de desconto no pagamento da multa. Este aplicativo tem previsão de lançamento até metade de 2018. Aí, parado numa blitz, numa fiscalização de trânsito, ele vai ter a possibilidade, pelo seu smartphone, acessar o aplicativo direto lá do Denatran e apresentar ali para o agente de trânsito, que ela vai ter um, um QR Code, um leitor de, de códigos ali, que através de equipamentos da própria fiscalização, vai ter o, o controle ali de como está a situação do condutor, se a habilitação dele está válida, se não está vencida, se ele não está em processo de suspensão, cassação de documento. Essas mudanças vão vir para melhorar a relação dos motoristas com os órgãos fiscalizadores. É mais transparência para o cidadão. A CNH impressa vai continuar a existir. O aplicativo e a carteira digital vêm como facilitadores nesta relação. A maioria das pessoas tem um telefone, que tu pode acessar ali um smartphone, e ele te possibilita a situação de onde você está, tu está com um documento, que ele vai ser válido em todo o território nacional, vai ficar bem mais fácil, assim, para você apresentar até para um agente de trânsito. E tu tem ideia da responsabilidade que é ter uma carteira de motorista, um carro? Tenho, eu vejo pelos acidentes que acontecem, tem que ter todo um cuidado, não só agora, depois que sai daqui, o que tem a carteira tem que ter um cuidado constante, né? 
Bom, a UPF abriu hoje inscrições para o vestibular complementar 2018, é para entrar já no primeiro semestre. Nós vamos conversar agora sobre esse e outros assuntos com a vice-reitora de graduação da UPF, professora Rosanis Gari. Ainda dá tempo de desejar. Feliz Ano Novo, hoje é só dia 5. Muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigada a vocês. Inscrições abertas a partir de hoje porque existem algumas vagas em alguns cursos de graduação, certo, professora Rosane? Certíssimo. Uh, então, estamos aí relembrando todos os candidatos que uh, ensejaram projetos iniciais, mas não concluíram os seus projetos, né, que possam fazê-lo agora com o vestibular complementar. Né? As inscrições iniciam hoje, elas vão até o dia... 15 de fevereiro e no dia 20 de fevereiro estaremos realizando então a prova, é uma prova única com local específico e claro, os candidatos vão encontrar todos os dados pertinentes aí no site do vestibular complementar. Todo início de ano, normalmente, a gente faz aquela listinha de metas, né? Então, Sim. se uma das metas ou desejos para esse ano é voltar a estudar, investir numa nova profissão, essa é uma excelente oportunidade. E é uma bela oportunidade, né? Porque os próprios candidatos nos dizem isso, né? É, quando passam a fazer contatos com a instituição. Olha, não consegui fazer o vestibular em novembro, né? Vocês terão outro? Sim, teremos. Então, a hora é agora. Agora é a hora. Praticamente, ah. em todos os cursos, há oportunidades. Um, isso, há oportunidades. Alguns ah. com um pouquinho mais de vaga, outros com um número bastante pequeno. Bastante pequeno de vagas. E alguns não, porque já estão completamente... É... Lotados. Lotados. É. É, professora Rosani, aproveitando sua presença aqui, a universidade na próxima semana, preocupada com a qualificação, a formação continuada de seus é, professores, promove uma série de atividades. Isso, nós estamos então na terceira edição do curso de qualificação docente, né? e ele tem sido um divisor de água, porque a primeira edição nós realizamos, tu deve estar lembrada, <risos> no passado, em 2017, né? a segunda em julho e agora então a terceira. Eu penso que a universidade, pela qualidade que tem, está fazendo um enfrentamento de grandes desafios. E um dos maiores desafios não é nem a infraestrutura de um lugar onde se estuda, mas é a capacidade do professor de adaptação, de qualificação e de atualização. E a gente fica muito feliz porque nós estamos com um número expressivo de inscritos, esperamos aproximadamente 400 professores tá? e as oficinas lotadas, uma variedade assim, de atividades previstas, significa que o professor está ligado, ele está super ligado, o professor do UPF ligadaço. <risos> além de painel, além de uma conferência, além de uma atividade muito bacana aqui pelo campus, programada para quinta-feira de manhã, quer dizer, vai ter atividade até o final da manhã de quinta-feira. Isso, eu gostaria de frisar assim que este curso de qualificação, é, baseado na avaliação que os professores fizeram nos anteriores, nós nos é, detivemos em dois grandes eixos. O eixo da inclusão, que é um clamor hoje na sociedade mundial, tá? e a universidade está muito à frente no atendimento dos quesitos legais, tá? humanos, desses aspectos. Então, nós estamos capacitando mais os nossos professores para trabalharem com a inclusão e outro grande eixo, claro, um grande desafio são as tecnologias de comunicação e informação e as novas metodologias de ensino, né, que muitos chamam de metodologias ativas, mas que sempre existiram e precisam ser inventadas, uh, e repensadas e recriadas. Bom, professora, daqui a pouco nós vamos seguir a nossa série de entrevistas aqui com as lideranças da nossa cidade. Eu vou conversar com o deputado Capone sobre a avaliação do 2017, mas também lhe faço essa pergunta. É, que avaliação se pode fazer por parte da vice-reitoria de graduação desse ano que acabou? Olha, por parte da vice-reitoria de graduação, eu diria que este ano foi extremamente desafiador e por ter sido extremamente desafiador, ele foi muito bom. Eu penso que a universidade se fortalece, a graduação se fortalece, não nas facilidades, ela se fortalece é, dos grandes desafios, no enfrentamento das dificuldades e na superação delas, alcançando as metas. Nós alcançamos e ficamos felizes. Agora, o que esperar de 2018 que está só começando? Uh, nós esperamos uh, o melhor. Uh, nós estamos fortalecidos, somos resilientes, estamos nos preparando, nos atualizando, aguardando os nossos alunos, nos capacitando, então uh, daremos conta uhum. uh, dos grandes desafios e esperamos coisas muito boas. A gente bacana, alunos desejosos de formação, 
temos esperança, a esperança no nosso lugar, no nosso país e, claro, na nossa instituição. Que maravilha. Professora, muito obrigada pelas informações. Um excelente ano. Obrigada. Para todos nós. Obrigada. A Prefeitura de Passo Fundo abriu prazo para atualizar o cadastro de benefício de prestação continuada. O BPC, ele se destina a idosos ou pessoas com alguma deficiência e que já tenham a família inscrita no cadastro único. Essas pessoas têm direito a receber até um salário mínimo de benefício. A atualização ou inscrição podem ser feitas nos Centros de Referência de Assistência Social, os CRAS, ou na Secretaria de Assistência Social. Um medicamento que impede a propagação do vírus HIV na corrente sanguínea, já indicado como terapia antirretroviral nos Estados Unidos e em países da Europa, já está disponível para pacientes do SUS em 12 estados brasileiros, inclusive aqui no Rio Grande do Sul. O remédio garante a chamada profilaxia pré-exposição ao vírus e deve se tornar uma alternativa para quem não tem HIV e quer se prevenir. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, os 86 usuários autorizados a usar o Truvada nessa etapa inicial da oferta do medicamento têm perfil bem definido. Basicamente, essa estratégia ela está voltada para homens que fazem sexo com homens, para pessoas trans, para profissionais do sexo e para casais soro diferentes, né? ou soro discordantes. É, é o uso de uma medicação diária né? é, e que previne a contaminação do HIV. O preservativo ele está sempre nisso. Né? Ele é o nosso carro-chefe, ele continua sendo é, é, incentivado cada vez mais o seu uso. É, junto com outra estratégia de prevenção como esta. Depois do intervalo, nós vamos conversar com o deputado estadual Gilberto Capuani e também falar sobre o som autoral e alternativo de Lucas Schutz. Nós já voltamos. O prefeito Luciano Azevedo assinou hoje pela manhã a ordem de serviço para o início das melhorias e adequações do espaço que vai abrigar o complexo gastronômico no Parque da Gari. A empresa Fazenda Vento Norte de Blumenau será responsável por reformar o prédio da antiga estação férrea. Ela terá uma concessão onerosa de uso do imóvel pelo período de 10 anos. Isso quer dizer que ela vai pagar uma espécie de aluguel pela exploração do local e será responsável por todo o custo da manutenção do espaço. A obra tem prazo de oito meses para iniciar as atividades. Bom, o final de semana será de céu encoberto para Passo Fundo. Veja mais detalhes agora na previsão do tempo. A previsão do tempo para o sábado será de sol entre nuvens. A temperatura mínima é de 21 e a máxima alcança os 30 graus. Já o domingo será de céu encoberto. A temperatura mínima é de 18 e a máxima não passa dos 29 graus. O governo do estado convocou o período extraordinário da Assembleia Legislativa para o fim de janeiro para votar o plano de recuperação fiscal. Bom, esse é apenas um dos assuntos que nós vamos tratar a partir de agora com o deputado estadual Gilberto Capuani, do PMDB, nosso convidado nesta série de entrevistas com lideranças que estão aqui fazendo um balanço de seus mandatos, uma avaliação do ano de 2017 e também, é claro, pensando no 2018. Deputado, seja muito bem-vindo ao PFTV. A gente começa já sobre esse fato novo e que envolve o governo, né? Há uma tentativa de aprovação eh, do plano de recuperação agora para final de janeiro. Na sua visão, o governo vai eh, conseguir aprovar o projeto? Ah, em primeiro lugar, eu diria que é uma irresponsabilidade da Assembleia se não aprovar. É porque o Estado precisa desse fôlego, serão seis anos, três mais três, na rolagem da dívida, as questões que havia contrariedade foram superadas, 
tinham muitos deputados que não concordavam, e eu também tinha divergência, de que o Estado retirasse as ações que ele tem contra a União, rediscutindo a dívida, eram 9 milhões, nós pagamos 27 e devamos 56. Ah, agora se conseguiu uma liminar judicial, que não é preciso, tinha uma questão do funcionalismo, uma limitação ah, proibindo a concessão de aumentos, reajuste, e nós fizemos uma emenda lá, reajustes ah, acima do índice de inflação, fica proibido. Então, tem a possibilidade de, de conceder reajuste dos índices inflacionários. Então, não tem mais porque a, a dívida da, do Estado com a União vai reduzir em torno de 22 bilhões lá no final do prazo, com a mudança do índice. Vai mudar o índice de GPM para IPCA, vai reduzir o, a taxa de juros. Então, ele é altamente benéfico se e o governo, mais, o se, Estado precisa. Se o governo não conseguir aprovar, como é que fica a situação do Estado, deputado? Continua na situação de penura que vive. Ah, o Estado tinha um déficit no início do, do governo Rigoto de 25 bilhões. Quanto é 25 bilhões? Eu tenho exemplificado. Aquela montanha de dinheiro que a gente viu lá do Gedel na televisão, são 50 milhões. Um bilhão são 20 montes daquele. 25 são 500 montanhas de dinheiro. Isso era o que estava previsto, o Estado gastar mais do que arrecadava em quatro anos. 17, o governo conseguiu reduzir, reduzindo secretaria, reduzindo CC, reduzindo passagem, uh, reduzindo o número de veículos locados. Uh, então, o governo, uh, uh, fechando estatais ineficientes, foram nove que nós aprovamos extinguir, uh, algumas ainda têm liminar judicial, mas ainda tem 8 bilhões. A renegociação da dívida é 4 você vender as ações do Banrisul, é mais 1,802. Nós estamos caminhando para zerar o déficit do Estado do Rio Grande do Sul e que o Estado possa voltar a investir, possa atender a necessidade da população. Deputado, 2017 foi um ano produtivo sob o ponto de vista do Legislativo e também sob o ponto de vista das bandeiras que o senhor levantou aqui para o Passo Fundo e Região. É o caso do aeroporto, uma luta sua também da Transbrasiliana... Eu acho que foi um ano altamente positivo. Uh, nós esperávamos chegar ao final de 2007 melhor, mas se avançou muito, evoluiu muito. Olha na área de, de segurança, por exemplo, nós aprovamos em 2017 10 pro, projetos na área de segurança, permitindo uh, uh, o abono de permanência para os policiais militares até 60 anos, em vez dele ter que sair e contratar outro no lugar dele, a contratação de, de funcionário temporário para a brigada, para a polícia civil, para os bombeiros, para o IGP, para a SUSEP, a isenção do ICM para comprar veículos é, e bens para doar, armamento para a brigada militar. Um cidadão quer comprar um veículo para do, doar para a brigada, ele pagava ICMS, nós isentamos. Criamos o Fundo de Segurança Pública, foi criado um normativo para os bancos, os estabelecimentos de crédito, da segurança para o cidadão que vai lá no banco, câmara de, de vídeo monitoramento, uh, vidro à prova de, de bala, porta eletrônica, uma, uma série de itens para dar, para dar segurança para o nosso cidadão. Hoje está começando 484 alunos, uh, policiais alunos, tra, a trabalhar na região metropolitana, 150 só, em Porto Alegre, todo o Estado recebendo mais segurança. Então, acho que nós evoluímos muito. Pass Fundo, nós conseguimos com que a Transbrasiliana, que liga Pass Fundo a Erechim, uma rodovia tão importante, uh, desse mais um passo. A gente já tinha conseguido, lá atrás, aprovar o projeto de viabilidade técnica, econômica e ambiental. Agora, nós conseguimos recurso para fazer o projeto de engenharia, que deverá ser feito esse ano de 2000 e, 18. e depois nós vamos buscar os recursos para fazer a obra. A questão da duplicação da 285, também formamos uma, uma comissão especial. O DENIT já fez o termo de referência, aquilo que deve ser feito, um viaduto aqui uh, no trevo da RS-135, outro aqui no terminal uh, de petróleo, 
a duplicação de toda a rodovia, a questão do aeroporto. Já assinamos o convênio com a União, o Estado está licitando o aeroporto. Isso vai mudar a realidade de, de Passo Fundo. Aprovamos agora um financiamento da Corsan, que inclusive vai também trazer melhorias aqui para para a nossa cidade de Passo Fundo. Então, acho que a gente evoluiu muito. A 285, a, aqui na, na, na 135, vão ser colocadas lombadas eletrônicas para melhorar as, a segurança do cidadão. Então, acho que nós evoluímos muito. Não fizemos tudo aquilo que a gente esperava, mas se conseguiu caminhar muito. Tem 2018 pela frente, não é, deputado? Com bastante trabalho. É, com certeza, <risos> e a luta continua. A, nós esperamos que... 2018, efetivamente, seja o ano do saneamento financeiro do Rio Grande do Sul. Que o Rio Grande do Sul deixe, efetivamente, de fazer tudo aquilo que ele fazia, que não é função do Estado, ter gráfica, empresa que cuida de estágio, rádio, televisão, mineradora de carvão, ah, e passa a fazer aquilo que é função do Estado. Saúde, segurança pública, educação, assistência social e infraestrutura. O resto, a iniciativa privada faz com mais eficiência do que o próprio governo do Estado. Deputado, muito obrigada pelas informações. Um bom ano de 2018. Muito obrigado. Obrigada. Um bom 2018 também. Obrigada. Um trabalho feito de experimentalismos musicais. O acorde desta semana abre espaço para um som alternativo, um projeto autoral feito por Lucas Schutz. Deixa faz parte do contato, o fim é fácil, mas não apago o que foi feito, querer é muito, tal qual respeito, cada um há de encontrar o que contém, seu próprio jeito, seu eu completo, seu próprio ex, a seu respeito é só a seu som desconfortável que nasce do experimentalismo lírico. Bem, o acorde de hoje veio até a Casa de Cultura Vaca Profana aqui de Passo Fundo para falar com o dono do single A Seu Respeito, Lucas Schitz. Seja muito bem-vindo ao acorde, um prazer te receber. É um prazer estar aqui de novo. Bem, esse som junto com outros, uma, outras dez canções fazem parte então do projeto teu, unicamente teu, mas que tem a colaboração de outras pessoas, que é a Chutes. Explica pra gente quem é, o que é Chutes. Bom, eu acho que é mais o que é Chutes, porque Chutes é uma necessidade que eu tive de expressar coisas desconfortáveis, que eu tenho como desconfortáveis e sem a necessidade de ser esteticamente enquadrado em alguma coisa. Tal qual respeito, cada um há de encontrar um que contém. A cara Antônio... É meu projeto e a gente tá gravando CD e tá ficando lindo. Só que eu sou 25% lá. E tenho orgulho disso, inclusive, de ser só 25%. Sou parte daquele projeto lindo. O chute eu sou uma expressão maior minha, entende? É mais um, um jeito de eu extrapolar minhas canções. O Lucas mencionou aqui que ele faz parte da Cara Antônio. Na verdade, ele é vocalista, vocalista. músico da Cara Antônio, né? Ah. E tá nesse projeto que a gente não pode dizer que é paralelo, porque ele tá junto, tá é uma junto. outra necessidade, né? Exato. Que é justamente, então, chutes. Quando a gente fala desse projeto teu, é uma necessidade de desenvolver esse movimento, bem, a gente fala aí já de três singles que estão disponíveis nas redes sociais, também em plataformas digitais. Contando com a ajuda no meu CD do Augusto, como produtor, ele produziu algumas músicas e me deu vários toques durante o CD. Tô gravando tudo no Dom Rodolfo, que é com o Bruno, que é tipo um irmão, assim, pá, também ajudou muito no CD, tem muito estúdio dele, aqui de estúdio aqui de Passo Fundo. E o clipe de A Seu Respeito, que ficou lindo, só ficou lindo por causa da Dara, da Luna Produções e da Emanuele, que trabalharam comigo e usaram da minha música como uma tipo uma plataforma para elas se expressarem, entendeu? Eu acho que o Chutes ele tá me permitindo isso. E a colaboratividade também, eu acho que é um processo muito de via dupla. E eu consegui nesse projeto condensar isso. Todo mundo que trabalhou comigo, a gente trocou trabalhos, eu ajudei, a gente procurou se ajudar mutuamente. Assim. Um disco aí sendo lançado, prestes a ser lançado pela Cara Antônio, e um disco prestes a ser lançado então 
pelo Chutes, por você. Exato. Uhum. Dois discos que a gente terminou. A gente terminou tudo da cara agora e também já tá indo pra mix, a gente já tá na parte gráfica. O meu disco também, eu terminei tudo, já tá indo pra mix, já tá na parte gráfica. A gente tá bem feliz com o resultado assim, dos dois trabalhos, porque Sim. a gente batalha muito, é. né? Tu, tu tá envolvido aí no cenário, sabe como é difícil pra, pra conquistar as coisas. E Sim. também não posso esquecer de falar claro. da UE. A UE diz que é o nosso selo. E ela também tá me lançando com o Chutes. Ela já trabalhava com a cara, lança, vai se lançar o CD da cara pela UE. E o Chutes também sai pela UE Discos, que é um selo independente. Lucas, obrigada, viu? Não, obrigado você por Sucesso aí, né? Eu sei que tu tá indo pra Porto Alegre também. Sim. A gente tá sempre cheio de planos, sonhos e muito trabalho, né? É verdade, né? Muito trabalho. Não, obrigado pela oportunidade. Imagina. Parabéns Imagina. pelo trabalho aí de divulgar o que é local. Isso é muito importante. Imagina, esse é um espaço de vocês. Ah, muito obrigado, muito obrigado. Valeu, obrigada mesmo, viu? O acorde de hoje vai ficando por aqui, então a gente volta na próxima semana. Lembre sempre, acorde para todas as formas de arte. Até mais! Essas foram as informações de hoje. O Hora da Notícia volta na segunda-feira. Obrigada pela sua companhia e um ótimo fim de semana.